in 2004, I came to Poland. Uh, originally, my intention was to study medicine. So I was a student in Academia Medyczna here in Warsaw. And uh, before I, uh, I started my studies, I was actually working in different bars and cafes in Israel. So I had a bit of knowledge about the world of alcohol and coffee. And here, when I came, I saw that this passion is still a very strong part of me. Uh, so during the studies, I opened my, uh, my first business of coffee in Poland. So, flat white. And? I grew up in this environment of giving and sharing, yes, and initially I would believe that a big company that is making very big profits would do the same, and when you see that it's not like this, it's, it's frustrating and it's discouraging. Kiedy zacząłem kilka lat temu studia w Szkole Głównej Handlowej, poznałem dużo osób, które podobnie jak ja wtedy były zdania, że podatki są bez sensu. Przez krótki czas pracowałem w butiku inwestycyjnym, czyli w środowiskach, w których obraca się pieniędzmi wielkich korporacji i po pewnym czasie zorientowałem się, że coś tu po prostu nie pasuje, że te zyski, które są wypracowywane, to są ogromne zyski, wielomilionowe kwoty, które są dalej inwestowane i że te, te ogromne pieniądze uciekają rok do roku z naszego kraju, co bezpośrednio odbija się tak naprawdę na kondycji finansowej całego państwa. Na tym, że przedsiębiorstwa unikają płacenia podatków, tracimy my wszyscy ludzie, bo y, akurat przedsiębiorstwa to są takie podmioty gospodarcze, które w największym stopniu korzystają ze sfery publicznej. Dlaczego? No infrastruktura, drogi, wykształcony personel. To przedsiębiorstwo, które uczciwie płaci podatki, jest w gorszej sytuacji niż to przedsiębiorstwo, które tych podatków nie płaci albo płaci w mniejszym wymiarze niż powinno. To jest swego rodzaju pasażer na gapę. Taki pasażer, który korzysta z dobrodziejstw sfery publicznej, a, a nie łoży na nią należycie. Państwu jest łatwiej ściągać podatki od klasy średniej. Tu szczególnie myślę o niższych grupach w klasie średniej, bo klasa średnia też nie jest monolitem yy, i od najbiedniejszych, ponieważ oni są po prostu dosyć prostym celem. W sensie nie są w stanie wydać ciężkich pieniędzy na optymalizację podatkową, na sztuczki prawnicze, yy, założenie na przykład, nie wiem, lewej firmy na Cyprze yy, i odprowadzanie przez odpowiednią księgowość tam jakichś zysków nie jest wcale proste. To wymaga zatrudnienia jakiegoś biura, które się w tym specjalizuje. I don't see myself as a foreigner. I, I think that when you make a decision to live in a certain place, you need to play by the rules. Because you're there. You're being hosted by the country. Doesn't matter if you're there for a day, a month, or a few years, like me. You need to play your part and be part of the system. Uh, for me, as a business, it was very important to create jobs rather than destroy them. And I do think that you can do that on different levels. So one level is the person who will make your website. Another level is the, is the people who are in your cafe serving coffee. Another person is the person that makes the coffee, makes the cakes, makes the sandwiches, but also taxes. At the end, I'm actually working very, very hard in order to guarantee certain things and paying my taxes not to go to jail and to be able to come back home every day to my wife and two kids, there's no reason why a big company that is making a few times more than me wouldn't do it. 